ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഷഡോ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ചേർന്ന കമ്മീഷൻ യോഗ തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു വരുന്ന ഡിസംബറിലെ പോലീസ് ഡ്രൈവറിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം സ്റ്റാർട്ടിങ് അടുത്ത വർഷം സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും എന്റെ ഊഹം തെറ്റിയില്ല ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേരള പോലീസ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ ഉമൺ ആൻഡ് മെൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി എസ് സി യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതാനും ഡിസംബർ അവസാന തീയതികളിലായിട്ടായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരിക ഇനിയും ഹെവി ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഹെവി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബാഡ്ജ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പിന്നെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെവി ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് അതുവരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ അത് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരിക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൽ നിന്നും എന്നുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പത്താം ക്ലാസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഇല്ലാതെ ആയിരുന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടായിരുന്നു ഹെവി ഉണ്ടായാൽ മതി ഹെവി മൂന്ന് വർഷമോ നാല് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫയർ ഡ്രൈവറും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിസൺ ജയിൽ ജയിൽ വാർഡ് ഡ്രൈവറും അതേപോലെ അതായത് അതിൻ്റെ പുതിയ പേര് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ ഡ്രൈവറും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിലവിൽ നിലവിൽ അതിൻ്റെ പതിനാല് വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എന്തോ ഒരു സാങ്കേതിക കാരണമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിവരാവകാശം വെച്ച് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫയർ ഡ്രൈവറിൻ്റെയും ഫയർമാൻ ഡ്രൈവറിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഹെവി ഉണ്ടായാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ യോഗ്യത അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പ്ലസ് ടുവും ഹെവി ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഫിറ്റ്നസ്സും നല്ല കാഴ്ചയും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റൂള് ഞാൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ സോറി സ്പെഷ്യൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു തസ്തിക്കും അടിസ്ഥാനമാണ് അതായത് ആ ഒരു സർക്കാർ ഇറക്കിയ ആ റൂ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ യോഗ്യത മറ്റേ ഫിസിക്കൽ മറ്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലസ് ടു ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹെവി ലൈസൻസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണം എട്ട് ഇനത്തിൽ ആണ് ആൺ ആൺ വിഭാഗം ആണെങ്കിൽ അതായത് മെയിലാണെങ്കിൽ എട്ട് എണ്ണത്തിൽ അഞ്ചെണ്ണം പാസ്സാവണം പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇനമാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ റൂൾ പരിശോധിക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇറക്കിയ കേരള ഗസറ്റ് അസാധാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രീതിക്ക് അത് ആധികാര ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള സംഭവമാണ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ അതോ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജൂലൈ വരെ ജൂലൈ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് കാലാവധി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നില കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷനും എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ റൂൾ എന്ന് പറയണത് ഷോർട്ട് ടൈറ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നിലവിൽ ടെക്നിക്കൽ വിങ് കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് നെയിംലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഡ്രൈവർ രണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഡ്രൈവർ മൂന്ന് ഹാവിൽദാൾ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ ആണ് അടുത്തത് നാല് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ ഉമൺ ആൻഡ് എന്താ പറയുക മെന് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അവർ നാലാമത്തെ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇത് വരുന്നത് അതായത് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതിനും ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള സമയം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് അതിൽ അതിൽ ഡ്രൈവർ വരുന്നത് ബൈ പ്രൊമോഷൻ ഫോം ഫ്രം കാറ്റഗറി
ഇനി അടുത്ത് രണ്ട് ദ കേസ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പത്ത് ശതമാനം അത് പത്ത് ശതമാനം വേക്കൻസി നിലവിൽ സെൻട്രൽ അതായത് എക്സറൈസ് മാൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നൂറിൽ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ഒഴിവ് എക്സറൈസ് മാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുക വൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഇരുപത് നൂറ് വേക്കൻസി വരികയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് വേക്കൻസി ആ വഴിക്കാണ് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് വരുന്ന അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഷൽ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഫ്രം എമൗങ് ദ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ എന്തായാലും ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇടുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം വരുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നോ പേഴ്സൺ ഷോൾ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഇൻ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈ മെത്തേഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോളം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇതിൻ്റെ നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ റൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നാലാമത്തെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ തസ്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് പാസ് ഹെവി ഹാവ് വിൽ ദ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിരിക്കണം രണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സബ് ഇൻസ്പെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഹവിൽദർ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിരിക്കണം എന്നാണ് അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ബൈ പ്രൊമോഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതിന് ഹവിൽദർ ആണെങ്കിൽ അതും ഹവിൽദാർ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള സംഭവം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പാസ് ഇൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് പ്ലസ് ടു ആണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വരുന്ന ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് പോസസ് കറണ്ട് വാലിഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അതിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മോട്ടർ ഡ്രൈ മോട്ടർ സൈക്കിൾ വിത്ത് ഗിയർ മോട്ടർ സൈക്കിൾ വിത്ത് ഗിയർ എം സി വിത്ത് ഗിയർ ലൈറ്റ് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഹെവി പാസഞ്ചർ ആൻഡ് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ വിത്ത് ഡ്രൈവേഴ്സ് ബാഡ്ജ് കൂടെ വരണം പിന്നെ പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് അതായത് ലൈറ്റ് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ അതേപോലെ ഹെവി മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൽ വരുന്നത് പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് മോട്ടർ വെഹിക്കിളും ഹെവി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിളും ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിളും പ്രൂവ് ചെയ്യണം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ആ ടെസ്റ്റിൽ അവർ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാം എന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടി ടെസ്റ്റിലും പ്രോ ടെസ്റ്റിലും പാസ്സാവണം അതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കണ്ണിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ട് അതും കൂടെ അതിൽ ക്ലിയർ ആവണം അപ്പോൾ ആൾ കാൻഡിഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് അതിൽ ഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണം അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെന്നാണെങ്കിൽ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും വേണം മെയിലിൽ മാത്രമാണ് ചെസ്റ്റ് വരുന്നത് ചെസ്റ്റ് വികാസം എൺപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും വികാസം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മതിയാവും പിന്നെ വീണ്ടും ചെസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെസ്റ്റ് എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ വികാസം എന്താ പറയുക അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലേഡിക്കും അതായത് മേ ഫീമെയിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഹൈറ്റ് ചെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇനത്തിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ കണ്ണിൻ്റെ ആർ ആ ബി ആറും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്നെല്ലേഴ്സും അതിൽ രണ്ടും പറയുന്നുണ
നിലവിൽ ഹെവി ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എൽ എം വി ലൈസൻസ് മാത്രമുള്ള ആൾക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ഹെവി ലൈസൻസിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹെവി കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ലേഡീസ് ആയാലും മെൻസ് ആയാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹെവി കിട്ടണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു താഴെ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കാം പാലക്കാടുള്ള മദീന ട്രൈൻ സ്കൂളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹെവി ലൈസൻസ് വാങ്ങി വേറെ എവിടെയും ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരുന്നില്ല ആൾ ചെയ്താൽ വില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആളെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ ഏതുള്ള ആൾ എവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെവി ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ ഇതിന് പി എസ് സി ടെസ്റ്റിനും പ്രാക്ടിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റിനും പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല സുവർണ അവസരമാണ് നിലവിൽ ഫയർമാൻ ഡ്രൈവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസ് ഡ്രൈവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഏതിൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ഇപ്പോൾ ജോലി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റുകളായല്ലോ ഡ്രൈവർ ലിസ്റ്റുകളായി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പോലീസ് ജോലിയിലേക്ക് ഫയർമാൻ ജോലിയിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ഞാനൊരു കോഴ്സ് ചെറിയൊരു ഫീസിൽ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്തായാലും ഒരു ഒരാഴ്ചനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിലവിൽ എൻ്റെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് പോലീസ് ഡ്രൈവറിൻ്റെയും മറ്റ് എന്താ പറയുക ഈ നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ പരീക്ഷയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെറിയൊരു രീതിക്കുള്ള എന്താ പറയുക ഫീസാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പോലെ മൂവായിരം നാലായിരം ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിലവിൽ റണ്ണിങ് ഉണ്ട് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന കോഴ്സിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഡബിൾ സീറോ ടു സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്പർ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആർക്കും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക നൂറ് ശതമാനം ഗുണം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നൂറ് ശതമാനം ഗുണം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ മുപ്പതോളം ആൾക്കാർ എൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആ ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിക്ക് ഉപയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമായി ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനുമായി ക്ലാസ്സുമായി വീഡിയോമായി വേണ്ടി തിരിച്ചെത്താൻ മാത്രമേ സൈനിങ്